സംസ്കാര ശുദ്ധിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ശ്രീ ഗോകുലം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വടകര പട്ടണത്തിൽ സമഗ്രമായ അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തോട് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വടകര ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് നിൽപ്പുസമരം സംഘടിപ്പിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തോട് സംരക്ഷണ സമിതി നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം നടന്നു രണ്ടു മാസമായി വടകരയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടഞ്ഞുകിടന്നിട്ടും കരിമ്പനത്തോടും അരിയാക്കിത്തോടും കോതിത്തോടും ആവിക്കൽ തോടും അടക്കമുള്ള തോടുകളെല്ലാം കറുത്തിരുണ്ട് ദുർഗന്ധം വമിച്ചൊഴുകുന്നു എന്നത് നിഗൂഢതയുണ്ടാക്കുന്നു മാലിന്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി ശാശ്വതമായ പരിഹാര നടപടി ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം യോഗത്തിന് ശേഷം സംരക്ഷണ സമിതി നേതൃത്വത്തിൽ വടകരയിലെ വിവിധ തോടുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി വടകരയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശമായ കണിയാങ്കണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിയാറ് വാർഡുകളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന അരിയാക്കി ഓവി കോതി വാരിക്കൽ തോട് വളരെ കാലമായി ഇവിടുത്തെ ഇതിന് ഇരുവശവും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു പതിനാറ് വർഷം മുമ്പിട്ട് ഈ തോട് ജലഗതാഗതത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന കുറ്റ്യാടി പുഴയിൽ കൂടി അതുപോലെ തന്നെ മൂരാട് പുഴയിൽ കൂടി ഇവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച ചന്തയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വന്നത് ഈ തോട്ടിലായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് ചന്തയിലേക്ക് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഈ തോട് വളരെ മലിനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പലപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വടകരയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങൾ മലിനജലം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈ വെള്ളം ഇതിൽ കൂടി ആയിരുന്നില്ല വന്നത് പണ്ട് ഈ വെള്ളം മലിനജലം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കോതി വഴി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തണൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള ഓവിചാലിൽ കൂടി കടലിലേക്കായിരുന്നു ഇത് പോയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് ഈ തോട് ഇങ്ങനെ മലിനമായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ തോടിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം വീടുകളുണ്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമുണ്ട് ഒരു അംഗൻവാടിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിരന്തരമായ സമരങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും വടകര നഗരസഭയെ നഗരസഭയ്ക്ക് സമരത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവരിതിന് പരിഹാരമായി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് അതേപോലെ തന്നെ കരിമനപ്പാലവും രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് വെച്ച് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഈ തോട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം അതല്ല പണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണോ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ തോട് അത്രയും വളരെ ശുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ വേലിയേറ്റത്തിൽ വളരെ നല്ല വെള്ളം ഇതിൽ കയറുകയും ഇത് ജലഗതാഗതത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിത ഉപാധിയായിരുന്നു ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിത്തരാനാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നഗരസഭയോട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പാലം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പാലം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നാലോളം തൊഴിലാളികൾ ബോധം കെട്ടി വീഴുകയും അവർ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ അധികാര അധികാരികളെ അറിയിച്ചതാണ് ഇതിൽ വളരെ മലിനമായ ഹോസ്പിറ്റൽ വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ ഹോട്ടലുകളുടെ വെള്ളവുമാണ് ഇതിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണാം ഈ വെള്ളം മലിനജലം കടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ ആകെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്ന് സി എം ഹോസ്പിറ്റലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ലോഡ്ജുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലും ഉണ്ട് അതിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ പോലീസ് അധികാരികൾക്കും വടകര നഗരസഭയിലെ ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ നഗരസഭയ്ക്കും ഒരു പരാതി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അത് പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഈ തോട്ടിലേക്ക് മലിനജലം കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ജനകീയ സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ ജനകീയ സമിതിയുടെയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഞങ്ങൾ സമര പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികാരികൾ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ജീവിക്കാന
ഈ സമരത്തിനോട് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രദേശവാസികൾ ഈ സമരസമിതിക്ക് എല്ലാവിധ ഐക്യദാർഢ്യവും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു പരിഹാരം നഗരസഭ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി നഗരസഭയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാം കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഐ മൂസ കളത്തിൽ പീതാംബരൻ ശശിധരൻ കരിമ്പനപ്പാലം ആസിഫ് കുന്നത്ത് കൌൺസിലർ എൻ പി എം നഫ്സൽ സി എം പി നേതാവ് എൻ രാജരാജൻ പി കെ വൃന്ദ ടി കെ രതീഷൻ ഒ വി ബോബൻ ടി കെ രമേശൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു വടകര നഗരസഭക്ക് ഒരു സമഗ്രമായ ഐച്ച് ഐക്യജാൽ പദ്ധതി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വടകര ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രവർത്തകരും ഒരു നിൽപ്പ് സമരം ആരം തുടങ്ങുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ തുടക്കമായാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നിൽപ്പ് സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അരയാക്കിത്തോട് കരിമനത്തോട് അടക്കമുള്ള തോടുകൾ എല്ലാം ഓടകളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തോടുകളും ഓടകളും വേർതിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓ തോടുകളെ ഓടകളാക്കുന്നതാണ് വടകര നഗരസഭയുടെ വികസന രീതി ഇതിനാണോ ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയത് എന്ന് ജനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർ ചോദിക്കുകയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഈ നയസമീപനങ്ങൾക്കെതിരെ വരും നാളുകളിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വടകര ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ഒരു നിൽപ്പ് സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭം ഇതിന് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാവണമെന്നും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നാടിൻ്റെ ആകെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തരമൊരു സമരം ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് തോട് സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ ഈ സമരത്തിന് വടകര നല്ലവരായ എല്ലാ വടകരക്കാരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു